안녕하세요 축구보는 고양이 캐스날입니다 크리스탈 팰리스는 4-4-2 포메이션으로 좁은 간격의 두줄 수비를 만들고 많은 시간을 내려앉아서 방어했습니다. 이에 아스날은 상대를 끌어내고 공간을 만들어야 했는데요. 이번 경기 역시 스미스로우의 움직임을 활용했습니다. 사카와 베에린이 중앙으로 이동한 상태입니다. 로우가 측면으로 빠져서 공을 받습니다. 순간적으로 상대의 왼쪽 풀백을 상대로 2대1 수적 우위를 만들게 됐습니다. 이 점을 이용해서 상대를 끌어내고 뒷 공간을 공략했던 장면입니다. 사카가 안쪽으로 들어가서 상대 왼쪽 풀백을 유인했고 베에리는 상대 왼쪽 윙이 마크하고 있습니다. 측면으로 이동한 스미스로우가 자유롭게 공을 받습니다. 순간적으로 상대 왼쪽 풀백을 상대로 2대1 수적 우위를 만들게 됐습니다. 역시 상대를 끌어내서 생긴 공간을 공략했던 장면입니다. 사카가 상대의 왼쪽 풀백을 유인했고 그렇게 생긴 공간으로 스미스로우가 침투했습니다. 자카가 바로 로우에게 패스해주는데요. 상대의 센터백이 로우를 막기 위해 딸려 나왔고 그렇게 중앙에 공간이 발생합니다. 로우의 크로스가 그 공간으로 향했고 베에린이 공을 건드리지만 득점에는 실패했습니다. 아스날은 이렇게 로우의 움직임으로 공간을 만드는 작업을 여러 차례 시도했지만 결국 득점으로 연결하는 데는 실패했습니다. 아스날은 역시 전과 같은 포메이션을 들고 나왔지만 몇몇 선수들의 부상으로 선수 구성이 조금 바뀌었습니다. 가장 주목할 부분은 역시 왼쪽 풀백으로 키언이 대신 출전한 나일스였습니다. 여기에 왼쪽 윙으로 오바메양이 출전하면서 왼쪽 윙, 풀백 모두 오른발잡이로 구성됐습니다. 왼발 크로스를 기대하기가 어렵게 된 것이죠. 세바흐스가 상대 미드필더의 압박을 벗겨내고 왼쪽으로 크게 전환해줍니다. 스미스로우가 공을 받았고 이어서 빠르게 침 투하는 나일스에게 공간 패스를 찔러줍니다. 나일스가 왼발로 크로스를 시도하지만 정확하진 않았고 무산되고 말았습니다. 박스 안에는 수비 3명에 공격 3명으로 굉장히 좋은 상황이었는데요. 참 아쉬웠습니다. 그렇지만 이와 반대로 오른발잡이에겐 안쪽으로 파고드는 플레이를 기대할 수 있는데요. 나일스가 왼쪽 측면에서 공을 잡았습니다. 상대의 오른쪽 윙이 압박을 가했고 나이스가 자카와 2대1 패스를 통해 상대의 포켓, 즉 수비와 미드필드 사이 공간을 공략하는 데 성공합니다. 이어서 나이스가 라카제트와 2대1 패스를 주고받으면서 안쪽으로 파고듭니다. 오른발잡이에게 기대할 수 있는 안쪽으로 파고드는 움직임을 보여준 장면이었습니다. 하지만 문제는 마무리 패스가 너무 차단당하기 쉬웠다는 것이었어요. 이것 외에도 나이스는 많은 실수를 범했습니다. 저는 나이스가 이렇게 오른발잡이로서 보여줄 수 있는 부분이 있다는 점에 왼발에 대한 아쉬움보다는 나이스 특유의 집중력 부족이 더큰 문제로 보였습니다. 게다가 나이스는 전술적으로 중요한 역할을 맡기도 했습니다. 아스날은 이번 경기 역시 상대의 투톱의 수적 우위를 만들기 위해 자카 시프트로 변형 3백을 만들었는데요. 자카가 상대의 오른쪽 윙을 유인하게 되면 그 결과로 나이스가 자유롭게 되는 효과가 나타나게 됩니다. 지난 사우스샘튼전에서도 이런 방식으로 사카를 자유롭게 만들었고 그 효과로 골이 나왔습니다. 하지만 나이스는 좋은 모습을 보여주지 못했고 결국 후반 64분경에 교체되고 말았습니다. 경기 감각이 부족해서 그런 거라고 믿고 싶군요. 키원이의 부재가 참 크게 느껴진 경기였어요. 그렇다고 사카를 왼쪽으로 돌리면 오른쪽에는 아 그래도 긍정적인 점은 지진 않았다는 거랑 파티의 복귀 그리고 세바우스의 맹활약이었어요. 돌아온 파티한테 기대했던 거를 세바우스가 다 보여주더군요. 세바우스가 지난 시즌의 좋았던 모습을 되찾아서 참 좋긴 한데 왜꼭 파티가 복귀하니까 잘하 어쨌든 이번 영상의 결론은 보고 싶다.